1939 roku miałem 3 lata i początek wojny wówczas dla takiego małego dziecka, jakim wówczas byłem, to szereg obrazów, ale także i zapachów, co rzecz ciekawa, które potem dopiero sobie uświadomiłem. Mianowicie początek wojny zastał mnie z rodzicami w Warszawie. Samego bombardowania nie pamiętam, no bo cały czas właściwie przesiedzieliśmy w piwnicy, natomiast dobrze pamiętam opuszczanie Warszawy. Opuściliśmy Warszawę nie z konieczności, bo dom nie został zbombardowany, ale namówił nas nasz znajomy, który mieszkał w Połańcu i powiedział, że w czasach wojny to jednak najłatwiej jest żyć na wsi, bo zawsze coś można wyhodować, zawsze jest łatwiej o jedzenie, podczas gdy zazwyczaj miasta głodują. To też posłuchaliśmy go i przenieśliśmy się do Połańca. I tu zapamiętałem opuszczanie tej zburzonej Warszawy, ten smród spalenizny połączony jednocześnie z kurzem unoszącym się nad gruzami. I to był taki obrazek, który mi został. W Połańcu oczywiście okazało się, że można było i świnie hodować, i kury hodować i zawsze był chleb, można było ten chleb kupić. Nie było takich trudności aprowizacyjnych, jak potem dowiedzieliśmy się, były w wielkim mieście, jakim była Warszawa. Tam znowuż obrazek i dwa zapachy. Zapach wędzonych i suszonych śliwek na zimę przez tamtejszych gospodarzy i zapach jabłek w magazynie, który właściwie czuję do dnia dzisiejszego. Jeśli chodzi... Znaczy w tej miejscowości. W tej miejscowości, w tym połańcu. Ten połaniec, ten połaniec to jest właśnie ów sławny połaniec z Uniwersału Kościuszkowskiego. Zresztą niedaleko Połańca jest usypany kopiec Kościuszki i właściwie były to peryferie Polski, to jest przecież województwo kieleckie wówczas, czyli głęboka, głęboka prowincja. No wydawało się, że wojna tam rzeczywiście dojdzie z opóźnieniem, ale wrażenie to było złudne, dlatego że już na przełomie 40. i 41. roku byliśmy świadkami eksterminacji ludności żydowskiej. Połaniec, jak zresztą większość miejscowości tego typu, mniej więcej w 25% był zamieszkiwany przez ludność żydowską. Nie było tam konfliktów. Ta ludność, łącznie z ludnością polską, żyła w zgodzie. Kooperowali ze sobą, żeby tak powiedzieć. I specjalnie niczym ta wieś czy miasteczko nie wyróżniało się od innych. Jedni żyli swoim życiem, mieli swoją świątynię katolicką, drudzy żyli mieli burznicę, był Kirkut również, aż do owych końcowych miesięcy 40 roku. Prawdopodobnie ktoś zawiadomił tamtejszych Żydów, że będą wysiedleni z Połańca, ponieważ dzień wcześniej rozpoczął się eksodus. Myśmy wówczas mieszkali przy właściwie jedynej głównej ulicy, jaka wówczas istniała w Połańcu i okna wychodziły na tę ulicę, prowadzącą zresztą w kierunku Ruszczy 
miejscowości Ruszcza, gdzie zaraz zaczynały się lasy kieleckie. I widzieliśmy tych Żydów, którzy popakowali swój dobytek w prześcieradła, w poszewki. Nie było przecież wtedy plecaków. Wszystko to zarzucili na plecy i z małymi dziećmi uciekali do tego lasu. Oczywiście była grupa niedowiarków, która nie, do, nie wierzyła, że mogą przyjechać Niemcy, mogą ich stamtąd zabrać, mogą gdziekolwiek wywieźć. No i również osoby starsze, schorowane, które nie miały sił uciekać do tego lasu. No niemniej spełniły się najgorsze przewidywania, ponieważ na drugi dzień rzeczywiście przyjechała żandarmeria, zaczęła wyciągać z domów resztki tych Żydów, którzy pozostali. To był przełom lata 1940-1941. Czyli miał pan tam 4-5 lat, tak? Tak, 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 tak. I zgromadzili tych wszystkich Żydów na rynku pod budynkiem remizy strażackiej, która wówczas stała na środku tego rynku. Zresztą przebudowywana kilkakrotnie, stoi tam do dnia dzisiejszego. I pod murami tej remizy strażackiej dokonano egzekucji tych wszystkich mieszkańców żydowskich, którzy nie zdążyli uciec. Jak tam Żydzi wypadły? To byli głównie starcy, którzy nie mogli ze względu na, na chorobę i wiek już uciekać do lasu. Potem zawezwano chłopów z furmankami, kazano załadować zwłoki na furmanki, zawieziono to na pobliski Kierkut i niechlujnie zakopano. Mówię niechlujnie, dlatego że i pod tą remizą byłem jakieś 5 minut, a może 10 po zabraniu tych zwłok, a potem również poszedłem na Kierkut i widziałem. Więc pierwsze wrażenie to dziury w tej ceglanej ścianie po pociskach i wokół rozbryzgana krew, kawałki kości i włosy poprzylepiane do tych cegieł. A ziemia pod murem y, zmoczona moczem i kałem i zryta nogami tych, którzy byli w te, wówczas rozstrzelani. Natomiast dlaczego nie chlujnie? Prawdopodobnie chłopom się nie chciało, a Niemcy nie mieli zbyt dużo czasu, żeby ich pilnować, żeby głębsze doły wykopano. Także y, te zwłoki były przysypane w zaledwie piaskiem, bo wystawały z nich ręce, nogi, głowy i to jakiś czas było widać spod tej ziemi. Potem rodzice mi zabronili tam chodzić, no i nie wiem. A jak pan się znalazł na tym rynku? Pan przechodził? Czy... Myśmy mieszkali tam blisko. To było 50 metrów może od, od miejsca tej egzekucji. No i tutaj niestety trzeba powiedzieć o, o tym, jak się zachowała podle część mieszkańców, Polaków, z tego właśnie połańca. Nocą, kiedy już nie było tych Żydów, nie było nikogo, a także zbędnych świadków, wielu mieszkańców połańca zaczęło po prostu rabować te domy żydowskie, zabierać wszystkie nieruchomości, które dały się wynieść. Trwało to jakiś czas, kilka dni, a gdy już nie było czego wynieść, Zaczęto powoli rozbierać. Najpierw wychodki, komórki, jakieś inne wiaty drewniane. A później zaś zabrano się za drewniane domy żydowskie, które nadawały się przecież doskonale na opał, jako drewno. W jakiś czas potem część Żydów wróciła. 
zobaczyli, że budynki niektóre są u mieszkania ich rozebrane, że nie ma bliskich, wrócili do lasu, ale niektórzy u, nie, u gospodarzy prosili o schronienie i to schronienie było im udzielane. Nie wszyscy oczywiście byli tacy spolegliwi, chętni do ukrywania Żydów, ale część mieszkańców przechowywała jakiś czas Żydów, również i ten nasz znajomy, u którego myśmy mieszkali, właściwie nie on sam, ale jego brat, ukrywał w piecu chlebowym jedną Żydówkę, którą przechował aż do końca wojny, a potem jego syn się z nią ożenił po wojnie. A ile lat miała? Wówczas miała jakieś 16-17 lat, kiedy ją ukrywał. Pamięta pan, jak się nazywała? Czy... Jej nie, ale nazwisko tego mieszkańca pamiętam, nazywał się Korczak. Natomiast... Imię, imię pamięta pan, czy nie? To był albo Mieczysław, albo Franciszek, bo ich było dwóch braci. Nie pamiętam, który był który. Również w czasach tego rabunku ci rolnicy, którym nie wystarczyło krzesło czy stół ukradzione nieobecnemu Żydowi, uzbroili się w długie pręty i tymi prętami kłuli całe podwórka, a głównie piwnice i ogródki w poszukiwaniu tego, co Żydzi ukryli przed udaniem się do lasu. Później po latach, gdy byłem w Połańcu, jeden z mieszkańców zrobił szeroki gest ręką, pokazał mi na niektóre domy i mówi a to wszystko z żydowskich pieniędzy ukradzionych. Więc widocznie coś musiał wiedzieć o tych swoich sąsiadach, skoro tak to skwitował. Myśmy również ukrywali Żydówkę. Miała na imię Sala, której reszta rodziny ukrywała się w pustym budynku w piwnicy. Miała na imię Sala ale nazwiska zupełnie nie pamiętam. Ta sala też to była mniej więcej 17-18 lat, ta Żydówka mogła mieć. Moja matka gotowała obiady dla tych Żydów i sala im nosiła do tej piwnicy. No niestety całą tę żydowską rodzinę zdradził śnieg pierwszy, który spadł bo się nagle okazało, że do pustego domu, gdzie nikt nie ma prawa być, nagle prowadził deptana ścieżka. A więc któryś ze szmalcowników się zainteresował i wydał tych Żydów. Mało tego, że wydał Żydów, to również do gestapo zrobili donos na nas, że my ukrywamy Żydów, co zresztą było prawdą. Niemniej konsekwencją tego donosu była wizyta żandarma, policjanta, który się nazywał Pęksa granatowego i chłopa, który nas zadenuncjował. Mój ojciec dobrze znał angielski, niemiecki, był kapitanem żeglugi wielkiej. No ale byłyby to jego ostatnie dni życia, gdyby nie to, że właśnie nawiązał kontakt językowy, bo to było ważne w ówczesnych czasach, z tym Niemcem i przekonywał go, że właściwie to jesteśmy antysemitami z dziada, pradziada i nie ma takiej możliwości, żebyśmy jakichkolwiek Żydów ukrywali. Jak na złość ta sala akurat była u nas w mieszkaniu, ale była w kuchni. Z tej kuchni mama ją przeprowadziła do y, spiżarki. Spiżarka była zamykana na klucz i całe szczęście, że w tej spiżarce 
było okienko w ścianie otwarte na ogródek, w którym rosły maliny. Ona się przecisnęła przez to okienko i przez ten maliniak uciekła z naszego podwórka i prawdopodobnie tam poszła do tej swojej rodziny. Yy, dopiero wtedy yy, Niemiec właściwie jakby no pro forma zrobił rewizję, spojrzał do jednego pokoju, do drugiego. Oczywiście matka zaraz wyciągnęła chleb, bimber, żeby go odpowiednio ugościć i całą sytuację jakoś załagodzić. Ale Niemiec był konsekwentny. Skoro wy jesteście antysemitami, a chłop złożył fałszywe oskarżenie, no to trzeba wymienić mu karę. A miał ze sobą niezły, skórzany, pleciony pejcz. Wręczył go ojcu i mówi, no to lej go pan. No cóż miał robić ojciec? Z wielką przyjemnością sprawił mu baty. I tak się zakończyła wizyta. Niemniej w parę dni później całą tę rodzinę namierzono, wyprowadzono przed naszymi oknami, bo już mieszkaliśmy wtedy w innym domu, na ten kierkut. Sala tylko spojrzała smętne, smętnie w nasze okno i na kierkucie ich rozstrzelano. To nie był koniec przygód związanych z pobytem na, wydawałoby się, głębokiej prowincji. W 1943 roku miał miejsce w tamtej okolicy zamach na takiego polakożercę, Niemca, chyba gestapowca, Rezlera. Ten fakt jest opisany w książce generała Bruzubachatego pod tytułem Jodła. Rezler przyczynił się do śmierci Władysława Jasińskiego, który nosił pseudonim Jędruś. Oddział Jędrusi działał na tamtym terenie kieleckim równolegle z oddziałami Armii Krajowej, nie podlegając jej jednak. Był oddziałem wydzielonym, ale współpracującym. W końcu w 1944 roku oni podporządkowali się dowództwu AK, ale wówczas głównym oddziałem partyzanckim, o którym się słyszało w te, na terenie okolic Połańca, był właśnie oddział Jędrusi. I tenże Rezler doczekał się wykonania wyroku śmierci. Pech chciał, czy na dwa, trzy lub trzy dni po zabiciu tego żandarma w tamtym rejonie, gdzie tego dokonano, pojawił się mój ojciec, który do nadleśnictwa poszedł zamówić drzewo na zimę. No, Niemcy kierując się zasadą, że zbrodniarz wraca na miejsce zbrodni, chwycili go jako głównego podejrzanego, no bo przyszedł na to miejsce. Zamknęli go w więzieniu w Busku pod zarzutem właśnie zabicia tego Niemca. Całe szczęście, a znalazła się również oczywiście, znalazła się pani, która jako świadek w nocy rozpoznała nawet kolor, jaki krawat ojciec miał wówczas kiedy go zabijał. No, Niemcom też się to trochę niewiarygodne wydawało, ale rzecz ciekawa, widocznie chcieli dowiedzieć się, kto jeszcze był wspólnikiem, bo postanowili ojcu wytoczyć proces, co właściwie rzeczą bardzo dziwną było, bo wtedy zarabiało się kule od razu, prawie bez wyroku żadnego. Ale szczęście widocznie czuwało nad moim ojcem, ponieważ, ponieważ yy, 
przypomniał sobie, że tego dnia, kiedy był właśnie ten wy, wykonany wyrok na tym Niemcu, był u lekarza z ciężkim atakiem woreczka żółciowego. Czy też ten lekarz u nas był. W każdym bądź razie były dokumenty na to, że tego dnia był chory i nie mógł nigdzie by z taką chorobą się udać, zwłaszcza do lasu kilkanaście kilometrów, żeby wykonywać jakieś wyroki. Niemcy oczywiście natychmiast zadzwonili, bo lekarz miał telefon do lekarza i spytali się, czy taki pacjent, czy go leczył i tak dalej, i jakie są rokowania, nie zdradzając, że mają mojego ojca pod kluczem. No i lekarz spojrzał w dokumentację, mówi tak, ten pan tego dnia miał atak, ja mu zrobiłem zastrzyk rozluźniający mięśnie, a czy to jest możliwe, żeby on mógł tyle kilo... O nie, panowie, skąd? <śmiech> on w ogóle ledwo chodził i się słaniał na nogach. I to go uratowało. Niemniej w sumie przesiedział miesiąc i wrócił do domu. No, troszkę tego było już za dużo dla nas tych wrażeń i postanowiliśmy pomimo wszystko wrócić do Warszawy. Już właściwie byliśmy spakowani, gdy słyszymy pukanie w nocy. Ponieważ czekaliśmy na owego doktora, którego chcieliśmy podjąć, właśnie rodzice, bo ja mówię w liczbie mnogiej. Który to rok był? 43. 43, a miesiąc pamiętam? Połowa 43. To był połowa, czyli około czerwca, lato, tak? Pewnie tak. Tak mogło być. Miał pan wtedy? Osiem. Nie, siedem. Przepraszam, siedem. I zresztą tam zacząłem chodzić do szkoły, do pierwszej klasy. Miesiąc, ponieważ po miesiącu rozstrzelano za czytanie ulotek i kolportaż bibuły męża nauczycielki, która mnie uczyła na tak zwanych kompletach. Ale to już osobna historia, mam zresztą zdjęcia, jak idę do tej pierwszej klasy, strasznie nieszczęśliwą miną. <grych> Ale wróćmy do tego wieczora. Ponieważ czekaliśmy na tego lekarza, spodziewaliśmy się, że to on przyszedł na tę kolację pożegalną. Niestety, przyszli trzej panowie i poprosili, żeby ojciec wyszedł na dwór, bo chcą z nim porozmawiać. No, ojciec widział, jak takie rozmowy nocne mogą za drzwiami wyglądać, więc zaprosił ich jednak do środka, żeby weszli. Weszło ich dwóch, trzeci został na zewnątrz. Ja zacząłem strasznie płakać, a jeden z nich mnie pięknie uspokoił. Nie płacz mały, tobie krzywdy nie zrobimy, tylko tatusie zastrzelimy. Ale to w języku polskim powiedzieli? To byli Jędrusie. To właśnie byli Jędrusie. Trzej Jędrusie. Skąd ci Jędrusie się znaleźli u nas? A no, poszła fama, prawdopodobnie ten, który baty dostał, napuścił ich na nas, bo tak, Chłopa zlał, Niemcy nic mu nie zrobili, potem był aresztowany, siedział w busku, wypuścili go, no to na pewno konfident albo Volksdeutsch. Matka zdołała uprosić ich, żeby chociaż pro forma i dla przyzwoitości zrobili rewizję, zanim zaczną strzelać. I zrobili rewizję. Bardzo dokładną, łącznie z wsadzaniem ręki w popielnik. I jeden z nich, oglądając kenkartę, czyli ówczesny dowód osobisty mojej mamy, mówi, pani jest z domu Lewandowska. Tak. Aha, i, a, a gdzie pani miesz? No, mówię, w Warszawie mieszkałam. A ja znałem Bolesława Lewandowskiego z Warszawy. A matka mówi, to jest mój ojciec. Tak, pani ojciec? 
No to ja znam pani ojca, bo myśmy z nim razem pracowali w Teatrze Wielkim w Warszawie. A mój dziadek był artystą śpiewakiem i prawdopodobnie z tym facetem rzeczywiście pracowali, skoro się do tego przyznał. No i łapie za rękę tego swojego kolegę prowadzącego rewizję i mówi, słuchaj, to żadni Niemcy, żadni Volksdeutsche. Ja znam ojca tej pani. No i wtedy lody pękły, bo niczego nie znaleziono, a raczej dokumenty potwierdzające naszą polskość. Ponieważ doktor nie przyszedł, kolacja stygła, więc zaprosiła matka ich, żeby zostali. No nie zostali, bo jeszcze mają coś do zrobienia. No potem się okazało, że to coś, co mieli do zrobienia, to poszli do tego chłopa, który nas zadenuncjował i zastrzelili go. Upłynęło chyba dwa, trzy dni i wróciliśmy do Warszawy. Już mieliśmy dosyć tego wszystkiego.